Bora aqui, né, gente? Mais um vídeo aqui. Vamos lá, galera. É isso. Nesse vídeo, vamos fazer Tell Me Ui, ok? Vamos. Aqui, ó. Bora aqui. Bora aqui, ó, pessoal. Dois, né? Aí, ó. Gente, eu não sei como é que tá sendo essa gravação. Por quê? Porque essa gravação, galera, na minha câmera é nova, porque é o meu celular novo, ok, gente? Continuar. Que é o seguinte. É... Essa câmera tem HDR, pelo que eu vi, HDR, é que, tipo, tá tudo... É. Era uma vez, numa floresta antiga e remota, homens travessos que enfrentaram a verdade sobre a escuridão da grande cabana. A escuridão atingiu a princesa sábia, deixando-a louca, fazendo com que elas atacassem. Quando começaram a questionar sobre a princesa e a escuridão, os goblins perceberam que ninguém mais queria saber a verdade. Eles investigaram, procuraram e fizeram perguntas dolorosas, aprendendo mais sobre a princesa sábia do que eles jamais esperaram. Mas a procura teve seu preço. A escuridão provou ser pesada demais para a irmã Goblin. O irmão Goblin continuou investigando. Mais e mais. Até que a irmã Goblin finalmente disse. Chega. E foi assim que os Goblins se separaram mais uma vez. Machucados e confusos. Com tantas questões não respondidas. E muitas feridas abertas.
sobre resgata seguir adiante e encontrar um novo lugar para si mesma neste mundo. Onde ela não seria mais uma princesa de tiara com lindo vestido. Mas uma mulher, sozinha numa floresta antiga e remota. Você me matou! Porra! Cadê o trem herança? É, pessoal. E esse HDR, tipo assim, tá tudo desligado. Aí vai tirar uma foto, gravar um vídeo, essa nova HDR. Aí fica um negócio pelo menos parecido, ok? Isso aqui tá tudo. E nesse vídeo aqui tá tudo desligado. Primeira. Porque eu quis dar um teste. E segunda por os motivos aqui, ok, gente? Não vou citar. Mas é isso. Aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, tem efeito, nenhum efeito colateral, ok? Sendo ruim. E é isso. Bora ver aí, ó. Tá, agora ali, aí ó. Tá bom. Ah, ele tá certo. Não era de me recompor. Dois, né? Aí, agora vai chegar aqui mais um pouquinho. Esse aqui eu acho que já mostrou, né? Então, bora aqui. Eu podia lavar minha roupa. Outra hora. Não existe corretivo suficiente no mundo para pagar a noite que eu tive. Nossa, tô só a cara da derrota. Eu podia lavar minha roupa. Outra hora. 
Porque... Ele vai comprar uma passagem só de vida para o outro lado do mundo. Nunca consegui enviar essas cartas. Toda vez que eu tentei falar o quanto eu sentia falta dele, parecia injusto. Ai, eu já perdi todo o apetite. Ok, o que já foi? Agora... Acho que eu vou ter que começar do zero com esses ingenuos. Tá. O incentivo do Michael cairia bem. Aqui, né? Eu não fazia a menor ideia que o Tio Ed escondia tanta coisa de mim. Agora seria uma boa hora para parar de fumar, fazer um detox ou doze. Pois é, pois é, pois é. Não fome, viu gente? Faz muito mal. Ok, né? Nada de porta. Agora ver. Aqui, ó. E vamos ver se a gente pega todos aqueles bonequinhos que a gente... É... Não... Saudade das descidas. O Ed tá com uma cara de novinho aqui. Uhum. É... E esse vídeo aqui, gente... Mas... Eu tô gravando há muito tempo, eu terminei o capítulo 2 e não continuei aqui. Ai, eu vou me comer alguma coisa. Ai, eu tô tão fraca. Viu, gente? Então esse vídeo aqui foi bem depois. Tantos meses com botas de neve pela frente. Ele não gosta desse tipo de atenção, mas ele faz mesmo muito pela comunidade. Ah. Preciso organizar essa papelada. Talvez isso me ajude a focar e limpar a cabeça. Eu queria que a mãe do Ed tivesse me ensinado a fazer isso. Não consigo comer nada agora, não. Vixe. Ah, aqui. Só preciso da carteira de motorista e alentes. Beleza. Temos uma família. Ah, só. O que fez isso comigo? Ah, Tenho que pensar em outra coisa. Foco. Carteira de motorista e alentes. Eu só queria mudar de humor como quem troca de música. Deve ser ótimo sentir que você pertence a algum lugar. Qualquer lugar. É. Acho, que, a, acho que aqui já foi. Acho que não foi. E se eu só arrumar minha mala e sumir? Nunca mais olhar pra trás. Quase queria que a casa tivesse pegado fogo bem à noite. Mas nunca mais ia ter que olhar pra ela. Achei a carteira de motorista. Is 
difícil, né? Sempre foi um apartamento de solteirão, né? Eu tinha tantos planos. Todos os sacrifícios que eu fiz. E como me recuperou? Mentindo na minha cara? Não é minha filha. Me digo merece mais. Para com isso, Alisson. Você tem que parar de se torturar. É só achar os olerites para poder vazar daqui. Parece tão pequeno agora. Eu tenho que achar um jeito de distrair a cabeça. É. Ai, o Ed é uma batalha pra mim, Chico. Eu não tive muito tempo para desenhar ultimamente. Por favor. Não começa. O que será que o Michael diria sobre tudo isso? Será que ele entenderia? Quem deve fazer uma cesta me ajudar a se esquecer tudo isso? Estou com vontade de escutar a música agora. Tá bom. E agora? Né? Eu só queria mudar de humor em, em troca de música. Hum, hum. A papelada não está lá embaixo. Pode parecer preocupado quando eu chego em casa ontem à noite. Nossa, parece que minha cabeça está cheia de macacos berrando. Ixi. Olha o barquinho. Hum, acho que eu não conheço nenhuma Claire em Bellas Crossing. Eu não devia estar me esbilhotando aqui. Hum. Ainda não me conformo que o Ed nunca me contou que ele pagava por Firewood. Fico aliviada que ele nunca me forçou a mudar meu sobrenome. Uhum. Certo. Que já foi. voltar para Juno sempre para assistir esses shows, até ele ficar preso aqui por minha causa. É... Eu não ouço ele tocar faz tempo. Isso tá aqui só encostado juntando com ele. A guardinha de segredos em seu lar secreto. É. Talvez tenha alguma coisa no livro dos Goblins que me ajude a resolver isso. Isso é pessoal. O que deve você nesses dias? Se quiser ajudar.
Agora, diante desse segredo, você se lá se pega. E aí que eu nem sei, gente, que eu não tô vendo aqui. Que é pra ler. Então. Aqui não é para ver. Não é. Para ver. Ah, você é chata. Faltam algumas coisas. Eu não posso ir embora daqui sem toda a minha papelada. A papelada não tá lá embaixo. Pai! Pai! Eu falei que a gente tinha que ficar longe dessas memórias. Mas ele tem uso. Não tá aqui. Ok, acho que eu juntei todos os documentos que eu preciso para alugar. Certo, agora bora lá. De onde está vindo isso? Onde eu deixei meu celular aqui à noite? Tijô, galera, tem muito tempo que eu tenho que ir. Aí, ó. Não, não, não dá pra lidar com você agora. Ai, ai, ai. Ai, meu celular. Eu tenho que achar. Procurar. Aqui não dá. Ok. 
Não, nada de celular. Não tá aqui. Não tá. Não. Ai, não, não, nada de celular. Tá, tá ali embaixo do negro, mas eu vou aqui pra ver a situação dela. Nada do meu celular. Ei, tem que ser lá pra tocar, mano. Não toca assim nada. Não sei de vocês como é que é. Cadê ele? Da gata negra, do que eu cheguei aqui, gente. Tá aqui embaixo do livro. Eu vi por causa da luz, ok? E aí? O que ele tava fazendo aqui? Finalmente! Tava ficando preocupada, por que não atendeu? É, eu sei, desculpa. É. Eu tava longe do celular. Tudo bem. Só queria saber se ainda vamos almoçar juntos. Sim, é, claro. Eu prometo mandar agora. É sério? Porque parece que eu acabei de se acordar. É só a minha voz. De todo jeito, eu tenho que terminar umas coisas antes de sair, mas eu vou falar. Tá bom, querida. Até mais. <risos> Aguenta firme, Alisson. Vai. Pega o arquivo, se arruma e cai fora. Ou seria legal fazer um presente para a Ai, e as mãos ainda estão tremendo. Você devia ter cuidado de você primeiro, minha amiga. A gente é uma vida totalmente diferente. O Ed não consegue se livrar das coisas da Carol. Eu tenho sido bem cabeçadora sobre o Natal desde que eu cheguei aqui. Eu achei que o Ed gosta tanto. Saudade, menina. Saudade, menina. Eu sei que não precisa estar investindo nisso, mas eu quero ver se a gente quer. Tá ok. O Ed anda muito ocupado para pescar. Eu sei que ele sente falta. Pesca acabou. Tá Eu não estava com cabeça para fazer alguma coisa ontem à noite. Melhor tentar de novo. Então, bora aqui, né? Agora. Eu devia pedalar com o Tyler perto do lado, quando a gente se acertar. Agora, agora, subindo. Bom dia! Yeah. Oi, Ali. Oi. Oi, gente. O que está fazendo aqui? A Tess, eu fico mais preocupado, já que disse que está doente. Ela está enrolada no restaurante, mas mandou um bolo de pouco. Já que você não vai chegar com o almoço. Tudo bem, então. Obrigada. Eu vou entrando, então. Tô congelando aqui fora. <risos> ok. Obrigada. O Tyler não está aqui hoje? Ele está ocupado, a gente brigou. Vou dizer que está ocupado para não dar aquela mentira, né? Aqui, ó. Não, ele está ocupado. Vou na casa dele. Entendi. Deve ser difícil vender o lugar onde você cresceu. São muitas lembranças, né? É, está tudo bem. A gente supera. Tô supera que sim. 
Então, é, a Tessa me contou por cima sobre o que aconteceu no cemitério. É, foi mal que ficou tão pesado. É que a gente precisa entender o porquê da Marianne ter feito o que fez. Ainda mais o Tyler. Ah, claro, claro. Ela entende. Vocês dois não falaram nada que ela já não pensasse. Ela passou anos se culpando. Olha, ela não era a única envolvida. Tinha muitos culpados nessa história. Fico feliz que tinha isso. Parece que seu irmão, bom, não é tão compreensivo assim, não é? Ele anda pegando pesado. Ainda mais com o Ed. Mas já deu de mentirem pra gente e falarem que é pro nosso bem. Sim, claro, entendo perfeitamente. Enfim, sinto muito que tudo esteja caindo em cima de você. Ouvi falar sobre a briga com seu tio. Sério, eu espero que seu irmão reconheça seus sacrifícios. Ele vai. 